。哎，这就是我那老母奶奶吧？怎么没听你提起过我爷爷？他在我很小的时候就离开你奶奶和我，再也没回来。你奶奶自己一个人，含辛茹苦的把我拉扯大。我打小就发誓，以后一定要干出个样来，让你奶奶生活好一点。后来考上航校，当上机长，但你奶奶呢？因为太多年的积劳成疾，突然病发去世了。他连我的开的飞机都没坐过，一天福都没想到。当时就特别恨那个抛弃你奶奶跟我那个人，就觉得老天不公，恨他对你奶奶和我的始乱终弃。我一直认为我挺惨，但没想到你比我还惨。我至少还有俩爸爸，你一个爸爸没有。我小的时候问过，我记得很小的时候，有一天晚上没睡着起来，看见你奶奶对着一张照片发呆，我就问他，那照片上的男人是不是我爸呀？你奶奶当时脸色特别不好，就说他走了。我也不知道走了是死了的意思还是走了的意思，也没敢问他。就那样，这么多年，我们再也没有提起过他。那张全家福就是你现在看到这个样子，好多年了，从来没有他的音信。在我的人生字典里边，就没有父亲这个概念。不管怎么说。投奔你，我从来没后悔过。你当爸虽然不算特别好，但也不算最差。那你就这么多年从来没想过你的爸爸？你比如说他，他也许有什么苦衷呢？你就不想找找他？找他干嘛呀？我根本就不在意他。哎，你别这样，你这，你看，他也许就是另有隐情，就像你，十六年了都不知道我这人存在。他可能也是一样啊。行，不说了，时候不早了。你明天不是还要出去找工作呢吗？赶紧洗洗睡吧。谁呀？这么一大早。喂，你好。呃，不好意思啊，我是吴征。啊？我昨天晚上给你的名片，今天你就有法律纠纷了？那个，不好意思，这么早给你打电话，我想，我想请您帮我查一个人，他叫李立群，大概六十五岁左右。您稍等一下，我记一下
。好，你说。想请您帮我查这人呢，叫李立群，男的，呃，大概六十五岁左右，原来是国营五二七厂的工程师，呃，我知道的，关于他就这么多。那个，麻烦您帮我查一下他现在的下落好吗？你只知道这么多呀？这个那个信息有限，我不一定能找到，我尽量吧，好吧。好，拜托，啊，谢谢啊。回来啦，文姨。哎，别忙了，您还忙着呢。没事。我昨天前两天刚洗过，别拆了，文姨，那行。啊您坐着。那个，没有，我问你点事儿呗。啥事儿啊？嗯，您知道李立群吗？李立群？李立群是谁呀、啊？我生父。你生父？他叫李立群啊？哎呦！我可从来不知道他叫什么。我来你家的时候啊，你才三岁，我从来都没有见过你爸。啊，不过他倒是啊，经常给你们母子送钱。可吴姐啊，从来都没有用过他的钱，全原封不动给他寄回去了。我三岁的时候，他还继续寄钱吗？是啊，到四岁好像不寄了吧？我记得有一次啊，你发高烧。得了肺炎，你妈到处借钱，她的钱呀、啊，一分都没有动。人那他当时的汇款地址写的什么？哎呦，我哪知道啊！我那会儿啊，胆子不是一个。不过，那现在都过去这么多年了，那地址啊，肯定变了，上哪儿找去啊？哎，你打听他干什么呀？就是肖涵问他爷爷是谁，我发现我除了一个名字之外，对这个人一无所知，所以就是好奇，想打听打听他的近况。你找他干什么呢？你妈在的时候，可从来不让提起他。不找了，我就随便问。啊，哎呦，要到点了，肖涵可能快放学了吧？今天太匆忙了。要不，我给你们爷俩擀点面条吃吧。我不忙了，您赶紧回去收拾收拾住处。那哪行呢？饭是要吃的嘛。等着啊，一会儿就好啊。等着。嗯嗯，干嘛呀？大周末呢？我跟你说个事儿啊，我要去内蒙古几天，文姨呢一会儿过来，你这两天想吃什么，你就跟她说，在新学校千万别惹事儿啊。去几天啊？呃，三四天吧。你爷爷我找到了，他在内蒙。我申请内蒙县呢，就是想能有时间去看看。那我也跟你去吧，我也想看我爷爷长什么样。我又不是打狼去，你跟着干嘛？你上次去澳洲又差点没回来，这次又去内蒙古，更凶险了。你能让人放心得下吗？别瞎操心我的事儿。内蒙我飞多了，你记住啊，放学之后不许瞎逛悠。赶紧回家，知道吗？别给我惹事儿。注意安全，死不了。找谁？哎，你好，我想问一下，呃，这场子现在没人了吗？哎呀，去年头停产一年了，马上这里都会评为平地，说建什么房地产项目，我呢再坚守半年，也快撤了。呃，我我想跟您打听个人啊，这人叫李立群，以前他在这工作过，您听说过他吗？李立群啊
。哎呦，这名字听起来倒是挺耳熟的啊。李立群。哦，对了对了，他去年带着他全家搬回上海去了。回上海啊？那您有他上海的地址吗？哎呀，那可没有。就这啊，我还是上个月碰到个老熟人，他辗转告诉我的。啊，那怎么才能联系到他呢？您帮我想想。我这抽屉倒是有一个联系人的花名册，不过李立群退休比较早，可能不在车上。不过，设计科的成功和李立群的私交不错，他那有。那那麻烦你把这个人的。联联系方式帮我找一下吧。哎，好，那我等会儿我去把他的地址、电话抄给你啊。好，谢谢啊。李工呢，一年前就搬走了，我也是今年刚退下来。哎，这几天都忙着厂子拆迁呢，交接的工作，哎，没跟他怎么联系。哎，他说过，他回上海要再创业呀，不知创的怎么样了。那您知道他在上海住在哪个区域吗？哎呀，哎，好像听他说过一次，哎，当时也没在意呀、啊。再说，他都离开几十年了，呃，上海的事他不怎么说。哎，我给你找找联系的方式啊。哎，好，谢谢啊。糟糕，那张纸啊，让我那小孙子啊拿去叠纸飞机给扔了。哎呀，我记得上面有他的电话呀。嗯、呃，那他的电话号码您能回忆起来吗？我，好，好像是幺三六开头。哎呀，这个人老了，这个记性不重用了。幺三六。嗯、呃，那您这有他的照片没有？照片？哎，哎，有一张。哎，这是一张证件照，证件照啊。那时候帮他办退休的时候呢，多了这么一张，啊，忘了管他了。哎，孩子，我要问你。啊。今儿你怎么了？要这么一些菜，你吃得了吗？你说使出来啊？哦，我说呢，哎呀，孩子，你还真有心啊！你看这红烧肉，这都是你史叔叔爱吃的呀。我史叔叔不爱吃菜，你看这一点绿都没有。<笑>属动物的，你爸这几天飞哪儿去了？啊、哦，他找他爸去了。找他爸？嗯。哦，是说找你爷爷？嗯。哟，来了啊，叔叔，坐坐坐坐。<笑>你看孩子多有心眼，点的都是你爱吃的菜，要什么再说话，赶紧吃吧。嗯。哎，怎么这么早就回来了？有收获吗？哎，白跑一趟。哎，怎么白跑一趟？你是地址不对，还是找错人了？我飞了大半个中国，就为了找这人。没想到远在天边，近在眼前。谁呀、啊？门口那老街小馆，你知道吗？就是那老爷子。哎，我我昨儿还跟他说，我说你去找你亲生父亲去了，他还笑呵呵的，闹半天你爷爷就是我爷爷呀、啊。他不配当你爷爷。哎，不是，他是不是一直暗中观察你啊？这事儿越想越害怕，细思极恐。我问他内蒙的老同事
，一年多前他他回上海了。这饭馆开了半年多了，你说他开离这么近，是不是什么目的？图什么呀？应该不是冲着你来的吧？他图你，你四十岁一大老光棍子，他图你什么呀？那存款来四位数，不过不过他家事儿倒是挺多的。前几天老两口还商量去转账付费呢。你说他开这饭馆啊，也没什么客人，收支能不能平衡都不知道呢。他干什么在这儿？哎，要要不咱俩明天下去探听一下虚实？不冷不冷，打铁要趁热，咱俩现在就去。喂喂喂，你先上你学去，让我想想李依林。等有具体办法了，咱再行动。就是发发烧嘛，明天呀，咱们这小店啊，无论如何得开张营业。你去把那笔纸拿来，我给你列个单子。明天你去早市啊，把菜、肉、鸡都买回来。啊，不行，你身体还这样呢，开什么店呢？哎呀，洋洋在，咱这小店的客人呀，就喜欢我的手。咱们要是再不开张啊，这小店可就真要黄了。我没事，我向你保证，明天我一定能够下楼上灶台啊！你摸摸，多烫你这儿啊，可不行。我给你换一个这个这个退热贴的啊。爸，哎呀，爸，我给你买点炸鸡，快趁热吃了。你买这干嘛呀？这怎么了？你买这它它能吃吗？哎，怎么不能吃了，妈？大太阳底下我排了两个小时的队，而且人家一天就一百五十份，我给我爸买来了。这店现在可火了，怎么不能吃了？哎呀，这闺女，这是炸鸡，你爸得什么病啊？我爸得什么病？怎么了？他肝病能吃油炸的，你怎么忘了？哎呦妈，那您不早跟我说，我哪知道他不能吃油炸的？我这想着让我爸吃点鸡腿补补营养呢。行了，你先歇会儿吧啊，老李。我这给你煮点阳春面去啊！先待会儿吧，我一闻这炸鸡腿，我真恶心。赶紧赶紧赶紧，咱自己吃去，拿一边吃去啊！趁热自己吃。你等一下啊，有什么事叫我啊，不许动啊！嗯。哎呀。爷爷，睡着了，回屋睡去吧。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，快来人，快来人，爷爷，爷爷，爷爷晕倒了，快快快快快快！不行不行，你你不能去，孩子，哎、你不是你我多个忙多个力，幸亏你不不不不用，李磊，哎，来了，好了，那东西都准备拿了呀，拿了拿了，我我也我也跟着去吧，去我也跟着去，除了洗漱用品、换洗的衣服，还有我的面膜，我的。钱带了没有？带了。家属，快上车，你给看一下店还是啊？我帮着忙了一会儿，不行不行，不能去，来，快快快快点，快点快点，快，真不用我帮忙了是吧？不用了，你看。
。哎，怎么了？你什么时候回来？明天下午到上海。你赶紧的吧，赶紧回来。没钱了？我这才走几天啊，你没钱吗？哎，你不是闯祸了吗？你别给我扯这有的没的。爷爷刚才生病了，晕倒了，你知道吗？刚被救护车拉走。你妹真太不靠谱了。现在只得等着你一个人回来拯救大局。他们那家人反正没我，他们也过了好几十年了，你就别跟人瞎操心。哎，你，你快点了吧？你来这儿这么长时间了，这开了半年多了，你见哪次歇过业？现在都歇业两天了，你再不回来真就没救了。你，你赶紧的。行，你别轻举妄动，等明天到上海再说。昨天晚上有一个急诊病人叫李立群，他在哪个房间？李立群，查一下。哎，哦，六二七。哦，行，谢谢啊。那我应该往哪个方向走？哦，往那边。哦，谢谢您，谢谢您啊。谢谢。今天感觉怎么样？困了。挺正常的，食欲也好多。小饭馆里也可以熬点粥。不是的，这东西合适。哦，是吧？爸，给你买饭呢。哎，哎，我爸人呢？哪里？没在呀。哎，大夫，这床病人怎么怎么不见了？我还要问你们，这床的病人去哪儿了呢？啊？不知道，我们打早饭去了。妈，这是我爸的衣服，那我爸肯定是跑了。会吧，他病成那样，他怎么跑啊？病人是酒精性肝硬化晚期，目前已经进入了失态长期。如果不及时治疗，会引发很多的并发症，比如消化道出血、肝性脑病等等，随时会有生命危险呀。他目前的状况啊，只能住院戒酒治疗。你们怎么能让他跑掉了呢？不是他早上起来，从一早他就闹着要走，好半天才把他说服住。你看，要不然咱们还不是一个人去买饭呢，那个人看着他。爷爷，哟，您出来干嘛？您赶紧回去治病啊！您怎么还能出院呢？哎呦，哎，你真吓死我了！你怎么来了？我不住院了，那病房啊太闷得慌，没病都能闷出病来。你今天怎么没上学呀、啊？什么闷出病来？您先别管我了，医生还找您呢，你赶紧回去先治病。您是不是担心钱的问题？您真不用担心，实在不行还有我跟老吴呢。真是好孩子。谢谢，谢谢你和你爸爸。可这人的寿命啊，不是自己能掌握的，也不是他们大夫能掌握的。老天爷想让你活六十五，一天都不会多给你；老天爷要想让你活八十啊，一天也不会少给你的。我跟你们爷儿俩真是有缘，可是再有缘，我也不能拿我这病麻烦你们。哎，什么麻烦不麻烦？我真憋不住了，我就跟您直说了吧，我是您亲孙子，吴征是您亲儿子，我奶奶叫吴淑英，这下您明白了吧？再去我那小饭馆了，也告诉你爸爸，不要再来找我了。不是，爷爷，你什么意思啊？我爸您儿子吴征您忘了吗？那我奶奶您媳妇儿吴淑英您也忘了吗？你你们怎么就掺他回家了呢？你不是说好一块带他回去看病吗？哎，这都说改就改呢。
是啊？啊，我这不是想着把家里东西收拾收拾，反正也不用了。然后啊，咱把这店给租出去，就吃房租，咱也够日常开销了。吃瓦片儿啊？那能撑多久啊？哎，宝贝儿。你跟你爸学了这么长时间炒菜，没学会个一样两样的。妈，打住，半样不会我知道了。您也别说我，您跟我爸结婚二十多年了，您也不是半样都没学会。大夫这么说了，反正他这病治也得治，不治也得治。咱们现在来，耶，发动最高的智商，得到处筹钱去啊。对不对？知道嘛，是得筹钱。我这不是到处借不到钱，我才想着说把店给租出去呢。哎，万一碰着一个冤大头，高价把咱们店面租出去，这问题不就解决？了？这门没关，我就进来看看。听说老爷子现在身体不太舒服，怎么样了？啊，那个楼上的他现在不太方便见人。你说你这眉毛、这鼻子、这眼睛、这嘴，哪儿长得跟我像呀？你真是我哥啊！呃，呃，老爷子不是去过医院吗？医医生怎么说呀？呃，那个，呃，你你你给你爸爸倒杯水去啊！啊，告诉他我回来给他喂药。嗯，你是不是早就知道我们家是谁了？完了，不停的往我们家跑，哄着老爷子，哭着喊着让他喝白酒，我拦都拦不住。你知道他什么病吗？酒精性肝硬化。你什么目的呀、啊？我我我我我没什么目的，我我也是前几天才知道他是谁的。不管您信不信，我就想单纯去看看他。那个老爷子让我告诉你，他不希望你老来打扰，以后你忙你的，就别来了，好吧？我就不留你了。谁呀、啊？谁呀、啊？我哥呢？你哪儿来的哥呀、啊？不是去？你爸说了，他根本不认。哥呢？嘘！哎呦妈，你也别那么紧张，你想的太多了。人家没准不是坏人，人就看我爸现在病了，过来看看他，大不了认个亲嘛。认什么亲？有什么可认的？不老来吃饭吗？往那一坐，跟你爸脸对脸，那会儿怎么没认呢？你爸这一病，认认亲了。多明显！他图什么？妈，就咱家这经济情况啊，要人没人，要钱没钱，人家能图咱们什么？哎，你看人家，外表看着也挺是这么回事儿，看不出来吧？人家藏得多深呐、啊，那多厉害呀、啊！你差远了，你个二百五！我告诉你啊，这房子是你的，哼，明白吗？图什么？妈，我跟你说，这店，就这小破店儿，他也不会图，我也不要。你有病吧你、啊？就算这店儿破烂，行了吧？你告诉我他在哪儿？他在哪儿？前后街在哪儿？黄金地段。哎呦，你什么时候能脑子清醒点儿？你的房子，你的财产，懂不懂？懂不懂？知道了，知道了。别生气了，我爸杀死人了，你知道吗？哎呦，操死心了。
前身份没挑明的时候，他对我不错，见着我也很热情，还主动给夹菜啊什么。现在身份一挑明了，他就冷若冰霜，一副拒人于千里之外的样子。哎呀，这事我也想不明白，我真是被这个太强大的充击量给我冲蒙了，蒙圈了。我现在，你说他知不知道？这个身份，我觉得肯定不知道吧，要不然人家也不会就刻意来找你，是吧？要挑明，早就挑明了呀。其实你要这么一想啊，之前有一些蛛丝马迹，就是咱没留神。你别蛛丝马迹，蛛丝马迹。你现在又知道还蛛丝马迹，你这叫事后诸葛亮。不是，你想啊，你第一回带我去那个老街小馆吃饭，我就觉得。哪儿哪儿相识，你知道吗？后来一想，你说，做那个茄子，老头子做那茄子，放紫树叶，你说谁这么干？不就你妈当年这么干吗？哎，你说也是，一说这个还真是。你说天天去他那儿吃饭，墙上挂着那营业执照就挂在那儿，就愣没去看一眼，还跑内蒙古去找去。真应那句老话，凡事儿啊。鼻子底下才见真章，是。你说你这人生啊，太玄幻了呀！啊，叭一下蹦出来个儿子，叭一下蹦出来个爹，不是谁知道谁写的剧本啊？都，你有父母，你体会不到。我从小自己没爹，终于有爹了，那感觉，玄幻归玄幻，但还是挺高兴。小时候老挨欺负，为什么？没爸吗？没爸给你撑腰吗？就想着说学习成绩好点，学习成绩好点我就好好学习，好好学习就考第一名。第一名完了之后还一样，从没爸的孩子变成了一个学习成绩第一名的没爸的孩子。这些年真是，哎呀，您苦了你。以前就不能看着别人父子俩勾肩搭背的走，一看见心里边就不舒服。我三岁的时候他离开家，我那会儿对他长什么样啊，说话什么声音啊，一点印象都没有，就老幻想，就想说他在外面成家了，就想他在外面跟人结婚了，就想他在外面又有了个儿子了，就想他那个儿子生病了。就想他那儿子生的病挺严重，需要换个肾，我就想他就回来找我，我就可以跟我爸见面了。哪怕我失去一个肾，反正脑子里边就无数个各种我们相见的场景就在脑子里转。这事儿你得往好了想，是吧？万一就是老爷子知道自己就是有病了，不想连累你嘛，你也有孩子养，是不是？你往好了想。你要往往往坏了想呢，就是老爷子怕分你分他家产，是吧？啊，这这这这个倒不可能，这这不可能。这个最最难过的，其实最对不起的是我妈。哎，我妈呀，我小的时候老对那照片，自己偷偷掉眼泪。我就想着说，我以后我好好学习，我就有出息，我就挣钱。就把我爸亏欠他的那个那份情感，我全给我妈补上去。就哪能想我还没毕业呢，我妈就走了。哎，现在自己人惯了，挺自在的。咚，冒出个小孩子，那行，我慢慢适应，慢慢适应了，咚，又冒出个这么来。没，没没笑你啊，就是。行，这不帮蹦出来个儿子吗？你有人陪了，是不是？边走边看呗。哎呀，哎呦，你怎么放这么多呀？啊？这糖啊，别放这么多，就是提鲜。你放这么多的话，这菜没法吃了，它就咸了。你别看它是糖。哎，老板，今天这个菜啊
，有点加深，还有点咸。哦，是吗？下次注意啊！咸。哎呦呦呦！怎么烧的？太不像话了，不好意思，有点事儿。下次注意就行了。退吧，对对对，啊、应该退,能给退、啊，不好吃。一看你们都没动，真不好意思，让你们少吃一样菜，抱歉了啊，抱歉，抱歉。没事没事，走吧，嗯、慢一点走啊,啊，慢走再来啊。哎，我说你干嘛呀？这十来块钱你做什么？哎呀，你真是，咱再胡这点钱呀、啊？啊，给。啊？怎么了？客人说太咸了，还加生。行，我再给炒一个吧。不用不用不用，钱我都退给人家了。啊？就这么一桌，还是你闺女弄走了。哎妈，你这事儿也怪我呀！我是费多大劲炒出这盘土豆丝的。再说这客人也真逗，他看咱家店这样，他就不应该进来；他进来，他就应该闭着嘴凑合着吃。哎，这是什么态度哎？你这水平还没长，这态度见长是不是？蕾蕾啊，这菜的咸淡呢，掌握呀，是一个厨师的高深的本领。你也别着急，也不是一时半会儿的事儿，你呀慢慢体会。先呢、啊，找到这手上的准头，你看啊，你看，你看，你看，走你，哎，这就够了。你呼嚓一下子，那哪儿去？哎，行了吧，你也甭教了。我跟您说，啊，我就不是做饭的料，就这些什么油盐酱醋来，我对他们无感。您跟我说的，我全都记不住。这做饭对于我来说就是一种折磨，我不做了。哎，来，你，哎呦，哎，哎，爸，老李，老李没睡吧？爸，怎么回事？哎呀，你都气你爸！行行行行，懂事了呢。没事了，没事了啊，没事。我继续做，我继续做，我继续。他他他改，他改啊。我继续找。来坐这儿吧。不着急啊，给他点时间。你不也不是一天就成大厨了吧？是不是、啊？这口味啊，下降的太严重了，咱们对不起客人。你赶紧下去帮帮他吧。不管怎么着啊，咱们这小店可不能关门啊。你也别太着急，你看现在每顿饭来个两三桌，差不多能对付过去。他要不行，还有我呢。这么多年看着你做饭呢，也差不多八九不离十。啊，不着急大夫，我们家老李的病一定给他治好，花多少钱都不要紧的。麻烦你一定给他治好。目前光是钱的问题了，他本来就是酒精性肝硬化晚期，上次呢出现了间断的肝功能时代长，目前看他的情况不容乐观呀、啊。最有效的办法就是进行肝功能移植。那行，这次我们一定一定配合您，听您的安排，大夫。肝移植手术也不是那么容易的事情啊，主要是肝源的问题，还是 O 型血，没有那么合适的肝源。那得等。是。那他这个，嗯，要等一般多长时间？再有一个，他的病
重到这个程度的时候，能不能等？还有一个，我想跟您说，我和我女儿能不能给她捐肝？我们俩身体很好，理论上当然没有问题，只要血型吻合，再做一些例行检查就可以了。但是手术都具有一定的风险性，这个你们家属一定要相信。知道知道，没事的。那个，我们一定配合，不管怎么样，能做就行。那行，你一会儿填个表啊，呃，验一下血，然后看一下配型。好。另外呢，这个手术费用可能也不低，你们要有个心理准备。啊，多少钱大概？呃，大概四五十万吧，具体要看手术的情况。不过呢，手术一定要抓紧。哎，谢谢，特别谢谢大夫。太感谢了，四五十万。妈，明天我就去做配型检查。大夫说了，捐肝多多少少对身体是有害的。没事儿，我年轻。我身体扛得住，我把身体变成今天这样，我心里明白，多一半都是因为我。我长这么大了，也没为家里做过什么，这次为了我爸，别说捐肝了，让我做什么我都会做的。我替爸爸谢谢你。我们没白生你。我和你爸在内蒙这三十年，你爸本本分分的做人，我们俩一直想，等退休以后，我们过几天清闲的日子，享受享受。没想到啊。老天太不长眼了，妈，现在咱不说这些了啊。现在咱们俩就齐心合力，想办法把我爸的病治好。想治好，没钱呢，没钱怎么治啊？现在，您那儿还有多少钱？我，我现在刚才我带过来了。五千，住院押金。之前，之前也没多少，不是开始一个大头放在小酒馆上了，后来来了两个大胖子，说给你还债，我们替你还了，就没剩多少了。现在咱俩不管怎么说也得把我爸的手术费凑齐。我这边呢，我自己挣的钱，再加上管朋友借一下，我估计能凑个一万多，剩下的怎么办？您再想一想，有没有您的私房钱，或者是我爸曾经借过谁钱，人家没还咱们的？没有，宝贝儿，妈妈不瞒您，什么钱都没有。你看，再往前说的话，十年前妈妈病退，后来再没上班啊，都是爸爸挣钱养咱们这个家。那就这样吧，把房子卖了吧。卖了那个，那饭馆怎么开以后，那你爸的命啊！再说他退休之前几年，他就一直在念叨着，以后最好梦想当中最理想就是有个自己的馆子。妈，别说了，现在只能卖房了。人在，钱咱们还能赚。现在给我爸治病是最重要的事。对，我知道，我知道。你干嘛？是不是落落什么东西了？
，爷爷不会已经……别乱说。那天把你爷爷送到医院，你还记得是哪家医院吗？记得呀。结果出来了，很遗憾，你们两个的配型都不像。哎呦，我看，看不懂啊，这是。大夫，您这，您这上面写的什么呀？我们什么都看不懂，有什么问题您就直说吧。你跟你母亲都是 A 型，而李立群呢是 O 型，那么肝移植手术的最前提条件就是血型必须一致，你们俩第一关都没过。大夫，您这检验报告有没有可能出个什么错之类的呢？绝对不会。你一直不知道你的血型吗？我知道是知道，但是我这不是怀着点侥幸的心理，看能有什么其他的可能吗？大夫，那您帮我们想想，还有没有什么其他的可能性能帮助我爸的？我们什么都能做。你们家还有没有其他亲属？比如说血型啊、年纪啊、身体状况啊，都比较合适的男性呢？有没有？就我们三个人，没别人了。哎，对，老爷子从来没听说过您提起您孩子，您几个孩子？我就一闺女。我闺女啊，也是有点不着调。这山呀，望着那山高。天女天牌物，我没放背景。真仙。您这样。还真是一封情深意切的家书。闺女出去半年了也不着家，这让她回来一趟啊，就像求她开恩似的。我看您呢，是想闺女了，打着老伴旗号小日子，多高兴啊！啊，妈，你也别太着急，只要把咱家那店转让出去，手术费就有了。小点声说，他要是醒了，可千万别提这个事儿。啊，我知道，妈，我不提。现在最重要的，就是我们怎么找到干预。我觉得，我还是去找我哥说一声吧。啊，您也别把人想的那么坏，万一我哥跟我爸血型匹配，那我爸的病就得救了。坚决不能！我跟你爸这么多年了，他跟我
说过以前离婚什么那些事儿，从来没提过这个人。你想想，你爸从感情上不接受他，他给捐的肝，他能接受啊？别想了。你昨天晚上是不是出去了？小点声，出去断点风就是。小点声，妈醒了。什么醒了？这很危险的，你不知道。你看都到哪儿了？你在这干嘛呢？在这儿？你要是早说，你别来这，我来陪他。哎，哎，弄晚了。谢谢啊。你知道吗？这个东西要是打进，那血就会流抽上去了。是不是、啊？哎，妈，其实昨天我还是去了趟我哥那儿，瞎忙活。你到他那干嘛去啊？什么叫瞎忙活呀、啊？我爸现在病一天比一天重，我现在不找他，我找谁？我现在不找我哥，我找谁？我。那他说什么呀？姜还是老的辣，真让您说着。当初我爸不肯认他，他现在怎么可能愿意帮我们？那横竖是你爸的选择，找别的办法啊，再想吧。哎，那个中介呢？来信了吗？嗯。倒是有人来看过房子，嗯，但是没有人真心想接手的，要不然就是趁机压咱们房价，要不然就挑三拣四的。一会儿说房子风水不好，一会儿又说什么装修老旧。妈，我想了，实在不行，我就去银行借钱，把咱们家房子做抵押。现在，你就是把钱都凑齐了，没有干源，不白搭呀，是不是？二号床的家属，快进来一下，病人醒了。是，什么？快快快，走，快快快，把他收好。哦，近点，高近点。哎，来了。嗯，你们怎么又把我送这儿来？我不住院。好好歇着啊，别想那么多，养病嘛。就是爸，现在把您的病治好是咱家头等大事。是，你们娘俩都在这儿守着我，那咱们那个小店谁看着呢？谁看着？这几点了，你知道吗？大早上起来的，谁到你小店吃饭去？就是，爸，你放心，现在就算有客人，有我呢，我已经把您的招牌菜学的八九不离十了，绝对能一家乱真，是不是妈？是，那是。你呀，赶紧养病，再多教我几招。嗯。哎，你好，呃，李立群是在这儿。哦，是是在里面，二号床哈。啊，谢谢啊。您怎么来了？老爷子不是说咱们以后没什么关系了？呃，我就过来看看有没有什么能帮忙的。啊，能帮忙的，昨天我都告诉你了。你走吧。我也没为你们母子做些什么，生死由命。我不需要你捐肝来救，咱们还是相互不欠为好。行，既然这儿都没什么事儿，那我先回去了。哎，你你你。
这个卧室那卫生间那瓷砖得换一下，颜色太锃了。还有就是隐形室啊，这壁纸你给我换一下，一定要有舞台感，符合我的专业性，知道吗？可以啊，你这。哎呀，地主老财家就这么装修呢是吧？够大的，够奢侈的。啊，你也别恨啊，要不阁楼给你留间房。哎，那不行啊，那间小欧已经预定了。他俩住一块儿嘛，是吧？正好组成一对 CP， 阁楼双炸。<笑>这可以啊。还能给咱省间房，老吴，你来干什么呀？干嘛来了？那老爷子住院了，突然，是酒精性肝硬化，挺严重的，得需要进行肝脏移植才能救他。现在需要手术费，呃，我那卡里边我看了一下，一共才五万块钱，总共需要三十万。行，那个我这装修呢，你过两天给你凑出来。嗯。那拜托了。哎，这事儿我有点意见啊。有什么意见啊？管不了你了。不是那个，我们之前是商量好，我听你的。这不是老吴吗？不是你那钱，你想借谁就借谁，你想借多少就借多少。我只是对老吴要不要给这钱有点疑虑。嗯，你说。我职业病啊，你别嫌我啰嗦。你说我当律师这么多年了，什么亲情、友情、爱情？只要一谈到钱，真实的嘴脸都暴露。俗话说得好，谈钱伤感情。今天管你借三十万，那明天管你借三百万，你借不借？而且这百分之八十以上的陷阱都是从借钱治病开始的。我觉得你应该仔细的想一想，到底要不要堵上这个无底洞？其实这钱是我主动想给他的，不是他们跟我要的。那你就更应该谨慎了啊！你怎么知道他不是欲擒故纵呢？现在他老了，生病了，为什么就把小饭馆开在你家附近？这种事儿我见多了，真的，老吴，你得好好想想，擦亮双眼。就把这血缘关系一次性买断呗，反正我也想好，就帮他这一次。行，就这一次嘛，买断买断，买断，我说了算。嗯，你说了算。睡觉两个多小时，你都在玩手机啊？玩玩玩玩，他现在醒了，你还玩啊？我没玩手机，我在网上给我爸筹集手术费呢。哎，我跟您讲，咱家有几个老客户真不错，现在张罗着给我爸捐钱呢。是吗？嗯，那本八十块的也凑不了这么多呀。人多力量大嘛。我在网上现在找了一个叫“轻松筹”的互助平台。之前就有一女孩在上面，嗯、呃，募集整容手术费，哎，结果人筹齐了、啊。我爸这情况比她严重多了，估计差不多。你别搞那乱七八糟的，我一辈子不欠人情。你这么筹钱，比要饭还难看。我告诉你，你筹了，我也不用这钱治病。那行，那我不筹钱。我在网上看看谁能够提供肝源，这总行吧？你说我哥好心好意的来看我吧，你们就给人怼回去了，这是为什么呀？没有什么为什么，你再这么搞三搞四的，我把这管子拔下来，回家等死。哎呀呀呀，哎呀！行行行，我不愁了，行吗？不愁了，关机，关机，关机。这里边是三十万块钱，你把这拿去吧，让老爷子干一做手术。哎呀，哥，谢谢你啊！你看，其实你虽然嘴上不说，你心里还是关心爸。其实你不用这么麻烦，你现在跟我一块去医院，你跟爸说这件事儿。肯定会认你的，这样你们俩那江湖恩怨不就解决了吗？他不是这辈子最不想欠人钱跟人情吗？我直接送过去，不等于直接打他脸吗？嗯，那倒也是。哎，哥
可是我要是把这拿过去，我跟爸说这卡里有三十万，那我爸问起来，我怎么说呀？你就说房子租出去了，一租租了一年，一年之内连手术带恢复，估计都好。行。哎，那可是爸要说，那你把房租出去，合同给我看看，我怎么办？弄个假合同呗，找中介公司，随便找人签个名，这事儿都都办不好。这事儿我倒是能办。哎，那可是如果爸病好了以后出了院，发现这房子还在我这儿，那我怎么说呀？病好了，什么事都解决了。现在最关键的是拿着钱去救命。行，哥，这家里有个人，有个主心骨，就是不一样。谢谢你啊。你拿钱之后，不管他做不做肝脏移植手术，都不用告诉我。行，反正这钱，那我就先收下了。我也提拔谢谢你，我以后肯定会找工作，好好挣钱，还给你的。不用不用不用不用，这钱不用还，咱们就就当两不相欠了，以后也不要再来往。先赶紧去吧。好，那我走了。行，院，走了啊。等会儿，嗯，刚才那姑娘谁呀、啊？我妹。你妹？啊。爸妈，告诉你们一好消息。行了，这事儿这医院。哎呀，没事，这不没人吗？哎，我爸的手术费已经凑齐了。嗯。只要找到肝源，马上能手术。那房子这么快就盘出去了？对呀、啊。转让金就给你了。啊。真不错呀，瑞瑞啊，运气好。咱家那小店的房契在我这儿呢，你拿什么盘出去啊？啊，房契是吧？啊，是这样的，我就直接在中间那挂了个牌然后呢，租房这个人正好着急租房，一看咱们家价钱不错，就直接租了，没看房契，直接签的合同。有合同吗？有啊，有有有有。你让我看看。看，看，白纸黑字。哼，蕾蕾。啊。这合同甲方乙方你一个人签的字。你那，你那笔记我认识，你骗谁呀？哎呦。这到底怎么回事？啊！你这孩子你怎么回事？你连合同都敢作假！这孩子越作越大，这么两天不在家，你坐外头作何什么去了你？啊！你说实话，这么多钱呢，这孩子……别说了，拿衣服出院。哎哎哎，爸爸爸爸，哎，我说我说，这房是我哥租的。哎呀，我又没偷又没抢的，我大不了我爸手术以后，这钱我再还给他不就行了吗？谁呀、啊？来了。谁呀、啊？哎，找谁呀、啊？这是吴征家。是啊，啊、哦，他不在家。你是？哎，你不是楼底下那个小馆的那个老板娘吗？对呀、啊，您是这家里的什么什么人啊？你管我是谁呢？你找吴征干什么？那我也不告诉你，我找的是吴征。吴征在家吗？吴征，我跟你说他不在家。哎、奶奶，你怎么来了？哦，我爷爷怎么样了？啊，宝贝儿，奶奶来是把这个。交给爸爸啊，他不在家，你给我拿着。哎，这不行，这不是老吴给你们的吗？也没经我手。再说了，这个我爷爷不是在看病用吗？怎么着，现在用不上了？没有，哎，你你拿着，给你爸爸
，说谢谢，我们用不上啊，谢谢新一领了。那我爷爷到底情况怎么样了？反正到现在，也没找着干源，用钱也没用了。那医生说他什么情况？他现在就是，一直在恶化，大夫说他是，肝衰竭。肝衰竭，我更不能要这钱了。还好我刚才没收着，这是救命钱，我哪能收啊？哎，等等等等等，我跟你说啊，这钱不能给他们，听见了没有？这一家子人啊，都是那个吸血鬼，听见吗？你说那个老头，管你过你爸一天嘛？啊，还好意思要钱呢？好意思嘛？啊，你说那我们这小……哎,哎,哎，文奶，您让我跟王奶单独说两句。哎，我明白了，我记住了，我知道啊。我知道，我知道。我跟你说，孩子啊，哎，别心软，听见了没有？您放心啊，别上他们一家人的当。好嘞。您出来，我跟您说。没事，您不着急，慢点说。爷爷说了，我们这辈子清清淡淡的过了一辈子，所以他走之前不想欠任何人的。奶奶这辈子就听爷爷一个人的，所以爷爷一说送钱来，我赶快就得拿过来，啊，听话拿着。不是，奶奶奶奶，您您听我说，您听我说，您听我说，您听我说，您先拿着，这个钱是老吴给你们的，不是我给的，我没有那个义务，更没有那个权利替他收这个钱。另外一方面，没有什么欠不欠的，真的，老吴既然想帮你们，我也想帮你们，而且这是救命钱，我哪敢收啊？孩子，爷爷的眼光不错。他说：“你们俩人都是好孩子。那些日子，奶奶还误解你们，没把你们往好处想。奶奶跟你道歉，宝贝儿啊，奶奶对不起。”哦，没事，真没事。你听我说，爷爷那边忙着呢，我还得过去。我必须把这个钱给你们，你一定转给爸爸。心意我们都领了。你想想，我要是拿这卡回去了，让爷爷看着，还拿回来了。他身体又不好，病那么重，万一气死了什么呀？嗯，奶奶可害怕，拿着啊，乖，拿着啊，谢谢，跟爸爸说谢谢啊。您您慢点啊。哎，吴珍啊，你说怎么办呢？啊？你说楼底下那个饭馆的老太太把钱送回来了，你说她她她她怎么还赖？不。跟谁打电话了呢？那个，哎，你爸，你爸他不是出差吗？我正想找他了。不是，不是，你把电话，你把你把电话给我，你把电话给我，我正想找他呢。喂，老吴，你在哪儿呢？爷爷把钱退回来了。小孩，我听文一说了啊，钱的事儿你不用管，回头你使叔会把钱拿走的。那你什么时候回来啊？我这边任务还没完成呢。还得需要几天？你别给我扯着有的没的，你别骗我行不行？你就说实话，你那飞行箱都没拿走，我就知道你肯定不是去工作，我就不愿意拆穿你。你到底去哪儿了？啊！我还听我们校长说，我们老师出了点状况，也跟你有关系吧？你们老师出车祸了，反正这这是不跟你说了，我也不太清楚。是是什什么你不清楚？你怎么就不清楚？昨天晚上接个电话就跑出去了，然后第二天早上才回来。我跟你说，我们老师没事到便罢，要有事的话，我我真……你你干嘛？你先再给我两脚。好说话。行行行，您厉害，咱说正事行不行？我我告诉你啊，我，哎，我问你个问题啊，小海，你当初来投奔我的时候，我一直拒绝。你有没有恨过我？恨，还好吧，我觉得，更多的其实好奇心。嗯，那我带着一腔热血，我还是带着一点个人感情过来找你，在你这得不到回应，那我肯定就挺愤怒呗。你怎么突然问这个呀？你不会一半老男人跟我这十六岁少年想法一样吧？哎呀，怎么能这样？行，不跟你说了，你在这儿休息吧。喂，喂，挂了。哎呦，行了，别生气了，啊！哎呦，哎，这逍遥交你干第几关了？十分，回头你把那个卡拿走吧
，那三十万老爷子不需要。什么意思？是不是他不认我了呗？心是真硬啊！不认你了为什么三番五次的拒绝我哥呀？我哥他妈怎么得罪你了？您当初为何和我哥他妈离婚呢？爸，我就不明白您为什么这么拧巴。您好歹先治病保命，欠下的钱以后咱慢慢还不就完了吗？啊做了个决定了，我准备给那老爷子捐个肝儿。你又来，你不是你是不是疯了你啊？我问过医生了，这理论上啊不是不可行，就只要我这个康复了以后，就可以去检查了。你这是药劲儿上来了，你说你在这趴着，你都这造型了还捐肝儿？不是你脑子怎么想的你？我不是自私哈，咱咱客客观说。你捐肝儿，你是不是得首先确定老爷子到底是不是你亲爹？万一不是呢？哪怕有百分之一啊，他不是呢？你肝儿你捐了还能还能还回来吗？你别不爱听，你给我撞来！还活着吗？啊！你好好好好想想。反正我决定，不就是个肝儿吗？那叫护士，护士。护士，我给你熬了点骨头汤。哎，上哪儿去了？吴章，吴章，又跑哪儿了你找我、啊？哎，呃，医生，我想跟您咨询一下，如果我想给李立群捐肝的话，需要哪些程序？李立群，你是？呃，我就是想问问，我能不能做一个捐献者？你啊，没有，我是刚才那边啊，做了一个腰椎的微创手术，这不在医院吗？正好过来问问，很快就可以出院了。理论上当然可以。前提是你的身体也首先恢复到一个正常的水平。如果你要供肝，必须要先进行配型检测。呃，这
这个表格你看看，先了解一下。虽然李立群的情况呢已经很紧迫了，但是我建议你还是等你的身体恢复到一个正常水平，再考虑健干。行，那那您您先给我开一个检测单吧，我先验下血型。您不说了吗？只有匹配成功了才能考虑下一步吗？哎，医生，我想问一下，如果配型成功的话，我可不可以匿名捐肝？请问你跟李立群是什么关系呢？啊，他是我父亲，我们俩是父子，我们俩因为很多很多各种原因吧，嗨，就不说了。哎，医生，我想问一下，李立群现在他的情况是不是很严重？是的，在国外呢，肝移植手术一般都比较早做，但是在国内呢，很多病人往往都是病情很严重了才肯接受肝移植手术。当病人出现了间断的肝功能实在长时，生命呢往往也就只有六到十二个月。可还有一些人因为经济原因，甚至是供体来源问题，没有意识到移植手术的重要性。那您的意思是说现在？做肝移植手术是唯一救他的办法，可以这么说。亲属间共肝，更具备共受体组织兼容性的配型。当然了，移植手术都存在着一定的风险性。你作为供者，术后呢也需要一个养护阶段。明白，没问题。那我先把这表格填了。谢谢啊，哎哥，哎，你你你你怎么了？啊，你病了？啊，没啊没事儿，那个，算你过你过来，我我给我给你讲。哥，其实我第一次见你，就觉得你肯定是一个特别善良的人，肯定是一个好心肠的人。得了吧你！你开始还真没这么觉得，你一开始见着我那话里话外全是挤着我的小话。嗨，那我那不也是自我保护的一种方式方法吗？这么多年我在外面混着，也老碰到坏人。好好的，你碰人坏人？自己不够优秀呗，智商没你高。你行了吧？你这至少还有父母在身边呢。不说这个，我想问一下，老爷子怎么会得这么个病？爸呢？这人外表上看着挺豁达，其实他心思特别细，又遇上点什么事儿，也不跟我妈说，也不跟我说，自己憋心里，琢磨琢磨，喝点小酒，那时间一长了，他不就就得了这酒精肝了？不过现在有你在，好多了。爸这病不仅能治好，以后家里有了主心骨，我要是找一老公，他敢欺负我，你就给我教训他去啊！找一个能欺负你老公干嘛？你直接找一个好的不就完了吗？那我不认识吗？你这么的，等那个老爷子的病好了之后，你就换个靠谱的工作。嗯，你有靠谱工作之后，就自然能找到靠谱老公了。医生说了，说匿名捐肝这事儿不太可行。你现在既然已经知道了，那咱俩打个配合。嗯，先哄着老爷子，把这手术做完再说，好吧？行，我听你的。哥，嗯，你现在心里面真的一点都不恨爸了？人生苦短，哪有那么多时间去恨呢？好的。哎，今天你们家的小屁孩怎么没来啊？我没告诉他。你的伤口啊都长好了，我看你现在这个灵活度啊，说明啊恢复的很好这个情况。这样，我让护士呢把这个出院以后啊，要注意的和你这个后续保养的这些事项给你打印出来，这样你明天就可以出院。医生，要不，您让我今天出院？你急什么？你说伤筋动骨不是一百天吗？再说了，你这是腰椎手术，还是要重视的啊。这个后期保养很重要，尤其要注意保暖。
，你出去以后如果感到有什么不行啊，你赶紧回来。哦，还有，你现在虽然可以下地行走了，但是你要注意，尽量不要去弯腰啊，不能搬重物啊，尤其注意不能剧烈的活动。记住了，记住了，记住了。那我去。哎，对不起，你们的配型不相合。这么不巧？呃，我记得你曾经对我说过，你的血型跟你是父子关系，对吧？嗯，这就奇怪了。你的血型是 A B， 按道理来讲，你父母任何一方都不应该有 O 型血。您的意思是，李立群并不是你的亲生父亲？回来，你太棒了！今天吃了四个，<笑>饺子好吃啊、哦！好好养身体，倒是咱们好好做手术，对吧？别想那没用的，我说了不做就不做。我哥他去验血了，今天就出结果。你说什么？妈，别问了，我哥他不让我告诉你。小茹想给你捐肝，扶我坐下来。哎，哎，你给他打个电话。让他来一趟，我有话要跟他说。爸，您跟他说什么呀？您别说了，这好不电话。喂。哥，你在哪儿？我在医院呢。那你能上来一趟吗？我爸说有话跟你说。啊，行，好。所以您一开始就知道我不是您的亲生儿子，你妈也不是你亲生的母亲。那我的亲生父母在哪？我和你妈结婚三年。厂里派我去内蒙治病，当时你妈已经怀有三个月的身孕了，我有些犹豫。你妈鼓励我去，说会照顾好自己，照顾好孩子的。我去了内蒙半年多，向组织请了假，想回来照顾她坐月子。没想到，我一进家门，看见你妈肚子空空，身边站着一个两岁多的小男孩，那就是你。你继续讲。我一下就傻了，问你妈是怎么回事。原来五个月前。厂里发生了火灾，你妈奋身救火，受了伤，流产了。她非常伤心，住了一个多月的医院才恢复过来。后来她听说，同社间的一个同事夫妇两个人，都葬身在火海了，留下了一个无人照看的孩子。送到了孤儿院，你妈就跑到孤儿院，把你抱了回来，还给你改了名字，姓他的姓，叫吴征。这么大的事儿，你为什么不跟我商量一下
，你为什么不跟我商量一下？李群，事情来得太突然，我也不希望是这个结果。你知道我有多痛苦吗？可是他们。你原来的父母，我如果没记错的话，叫冯大庆，你妈妈叫贾慧兰。你小的时候我抱过你，可那是老冯的儿子，一下子变成了我的儿子，我有些接受不了。我和你妈商量，能不能？把这个孩子再转送到别家抚养，我们自己再要一个孩子。你妈妈不同意，我们为这件事发生了很多口角。后来，我一赌气，又回了内蒙，继续治病。每个月我都给你妈妈寄钱，可是你妈妈呀。每个月都原封不断的给我退回来。哎，老杨，哎，大力啊，马上就是退回来了。怎么了？谢谢啊。你妈妈是个固执的女人。也是个坚强的女人。没多久，我们就办了离婚手续。两年之后，我在内蒙重新组织了家庭，后来就有了你这个妹妹，和这边的你们家也就不再有联系了。可这件事儿，却永远的，是留在我心中的一个结。我说呢，我说这么多年，你在内蒙，从来就不说上海的事情。现在又回来了，我也不知道，也许就是偶然的，偶然的看见了这个小小羊楼，正好我的积蓄也够把它买下来，不知道，也许叶落归根。反正我是回来了，所以你开始就知道你，所以我几次三番去找你，所以你就快算是快病死了，也不接受任何帮助是吧？你那么小，失去了父母，正是需要人帮助的时候，我做了逃兵。现在不这样了，我没有资格接受你对我的帮助。
，你没事就好。那我走了。你别走，你别走了。你走了，我就什么都没有了。你别走。你为什么都不告诉我？我的爸爸不是我的爸爸。我现在也没我的妈妈了，你们害怕什么？为什么不告诉我？告诉我的话，我不会影响我对你们的感情的。我现在连想去孝顺一个人都没有机会了。别走，小欧，对不起。我要是有能力给你百分之百幸福的话，我肯定不会让你离开的。那天在急诊室里握着我的手人，是不是你？你怎么没等我醒来你就走了呢？人这辈子两件事最糟糕了，一个是失去爱的人，一个是失去爱做的事情。对不起。说好了要一起承担所有的事情吗？为什么让你敞开心扉就这么难？我的生活已经很糟糕了，我不想让你也到我的乱七八糟的生活里边。对不起，忘了我吧。来点琴啊，最近，看你活来还是死了，怎么样，睡得好吗？断片了。你谁把你送回来？你知道吗？不知道。林友，他怎么找着我的？俺不是你喝多了吗？一人念人家名字，小月就把他叫来了呗。我记得原来是你啊，怎么换成他了？我是来了呀，我是他通知来的。然后我觉着他送你回来不比较合适吗？<笑>就给你创造一机会。怎么样？嗯、哎，看这造型也没啥结果。不是你怎么喝那么多酒啊？医生要吗？那。还得给你爸换肝呢，我不是。师傅，那老爷子不是我生父。其实这么多年，我就靠着对他的恨，支撑着我一直要要强，要好好生活。见到他之后，他跟我说当年做了逃兵，吴佩在我这索取亲情，我现在能理解他。下一步怎么办？虽然不能给他捐肝，但是跟他接触的这段时间，发现也是个挺好的老头，在我力所能及范围内，能帮的还继续帮他。我说天下之大啊，除了我，啊，你连个亲人都没有，所以你得感谢小薇，给你留个小孩。这个不太好说，以他目前的身体状况，最多也就个把月时间吧。嗯，但他坚持要出院，就这么开心，这么来吧。好，你把这个签了，就可以办出院手续了。好，谢谢。爸妈啊，出院手续都办好了。哦啊。哎，妈，东西我拿，您扶。你拿呀，啊，拿去。嗯，我扶着你来。啊，对。不用扶，我身体棒着呢。
你看看东西，别落下。有话，难买三回头啊！多回头看看，别落下东西。爸，您行啊，这身体。那是。我怎么觉得比这年前都好了？谢谢你们啊！再见啊！谢谢，谢谢。下桌了吗？怎么我没听见有响啊？油到了。我听着有响，顶多一百二十度，不到二百度吧。哦，那个，等一下啊，来来来，我下菜。赶紧把手机拿起来，我看看菜的颜色。颜色呀，爸，这颜色好看着呢。该放盐了。哦，盐，盐放几克呀？哎呀，没有克不克的，凭感觉。哦，那这么多行啊。啊。想吃什么？我、嗯、都行。不过你这个昨天刚喝完酒，你还是喝点粥养养胃吧。喝粥。光喝粥你能吃得饱吗？想吃披萨呢，还是想吃炸鸡呀、啊？你说吧。要不咱就直接去小月叔那咖啡店吃点算了。小月叔那咖啡店你能吃得饱吗？差不多。嘿嘿，还不如你口授我来记呢，那多省事儿！你看这什么视频，看着都累。这事儿靠谱，是不是？嗯，哎，你把那纸笔拿来，现在就写。行，你别动啊！你刚出院，你说什么事儿，你说一句，我来拿啊。雷雷，你那儿怎么样了？菜出锅了吗？爸，你菜谁来了？啊？爷爷，爷爷。哎呦，孩子，你来了！哎呦，好好，你上来呀，上来，上来！哎，好嘞，好嘞，上来！哎呀，快上来呀！爷爷，哎呦，您病怎么样了？我一回到家，病啊，病全都好了。坐呀，来，客气，来，坐坐下，咱们说话。我到楼下看看去啊！哎，啊，呃，老爷子，呃，我找了几个朋友，他们也发动自己的关系，在寻找肝源，然后应该，应该不会太长时间吧？到时候咱们再去住院，呃，做移植手术。不宜了。哎呀，我这一辈子呀，大江南北，走了好多地方，该见识的都见识了，该吃的，喝的。长的，一样没落下。老了老了，我没想到啊，老天还给我饶了一儿一孙。我这一生赚了，我不求长命百岁，我求心满意足。人这一生啊，在于质量，不在于数量。我已经很知足了。您知足，那我不知足啊！我还没吃够您鸭腿面和您那红烧肉呢。哎，这孩子，哎呦，我这整天在家躺着呀，这脑子手啊，恐怕是快不能动了。不能动没事啊，哎，我教您游戏，啊，怪兽消消消，就是他又锻炼你的手吧，还锻炼你的脑，你得思考怎么才能让他过关。嗯，其实呢，很简单，就是呢。你看人家三个一样的，啊，哎，再凑一下，这是五个。哦，消灭之后，您要是这个这关要是过了，完成他这个任务，您就能下一关。这关数挺多的，您要是能都过，您是代言人了。哎呦，那可好，我听人家说那个代言人给好多钱呢。哎，不是，还消了一个吧？对对对对对对，就这样就这样。啊，我这，哎呦，这这个不行，这个不行，这个可以。
，怎么样？嗯，这姑姑，你做这一桌子菜是想让我们大伙儿猜菜名吗？嘿，这小屁孩，猜什么菜名？好不好吃你先吃了再说。行，我发表一下感言啊，这是我人生当中第一次吃茄子炒豆腐。一丝小诧异、小紧张、小恐惧。更诧异的应该是这个，这我看半天吧，这应该是皮蛋炒松花蛋。皮蛋哦，这诧异极了。爸，你看呀，他们父子俩联起伙来欺负我。哎呦，从我这小店一开张啊，你哥哥就吃我做的菜，这是好是坏呀、啊？你还真应该多听听他的意见。你看我爸他也偏心了，怎么这样啊？什么叫偏心呢？呃，我先尝尝你这土豆做的怎么样？嗯，土豆烧牛肉。嗯，怎么样？怎么还给吐了呢？你这姜怎么切的这么大呀？我以为是土豆呢。生姜炖牛肉。行了行了，人家已经很努力了嘛。好好好，我闺女啊，把菜能够炒熟了，那就是很大的进步。嗯，人家米其林那个大厨就上星大厨，其实好多就是就是就是他这种风格，以这种胡搭、乱搭配、稀奇古怪的搭而独树一帜。我相信以后啊，没准以后还能自成一派。嗯，大师级，大师啊。没事，别说你那菜要真能做到米其林那个，我就给你翻译英文菜谱，来给你添一句：吃饭有危险，试吃需谨慎。你这个搭配这么霸道狂野的，我都不敢下筷子，老外敢吗？大师都这样，拿我开心是吧？我让你们开心了是吧？来来来，交钱交钱交钱！我没钱，要命一条，没钱。哎呦，今天太高兴了，老伴儿啊，嗯，我哦，我给你拿拿上酒。哎哎妈，不行，大夫说了，严禁喝酒，可了不得，我以为拿什么呢？哎呦，不行，今天是我这辈子最高兴的一天，我就想喝一点。喝这个，不，你这样，哎，哎，今天啊，大家高兴，老爷子啊，我给您呢。倒一点儿，嗯，倒多少您喝点儿，咱是个意思就行了。哎哎，少点少点。哎好。哎呀，尝一点这酒香我就知足了。哎呦，就喝吧，这么大的谱。嗯，真香啊！咱们吃东西。哎，尝尝尝这个皮蛋炒松花蛋。哎。是，谁教的呀？是不是？切！哎妈，咱家那个大青花盘子放哪儿去了？啊，上次你拆的那个。哎呀，这不是一对呢，还有一个哪儿呢？哎，拿什么不行啊？随便拿这吃，吃的是菜。哎，那不是盛出来好看吗？嗨，你先随便找一个吧，我们就看着你。我不下酒，给爸爸端着这个呢啊！你爸可离不开人。我没事儿，你去吧。这孩子吃你的菜呢，管你拿什么盘子，来了，我先下去啊，马上来。妈，快点！来了来了来了，孩儿在哪儿呢？呃，哎，看看看看哪儿呢哪儿呢？放这儿，哎，就放这儿了。哎呀，这个放这儿啊，我告诉你啊，你别以为你会炒几个菜你就了不得。差远了，宝贝儿。我知道。好了，哎，怎么样？咱们这叫色香味全。等会儿啊。嗯，来，妈，这样，您先尝一口，我做的如何？
还真不错。哎呦。得有你爸的七八分功夫。真的假的？哎呦，要是这样的话，咱们饭店还能接着开张啊！哎，那我爸会不会特高兴？那还用说？那我赶紧给他拿去尝尝。赶紧去，赶紧去。行啊，你。可以呀、啊。爸，快尝尝我做的家常茄子。我妈说呀，我都有您的七八分功力了。哎，我觉得。可以再再抬点儿来，这儿，嗯，可以，再来点儿，还行吗？可以，可以，可以，再再往上，慢点啊，再往上，来，稳住，稳住，可以，好，啊，慢慢慢点，慢点，慢点，慢点，好，我试试腰啊，啊，哎，能直起来吗？可以，没问题，还行，还行，还行，那你这样上下动一下，帮我拿下电话。姑姑，喂，小吴。你帮着老李换一下衣服。老李这辈子最讲究体面，我答应过他，要平平整整、干干净净的走